experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Nada alam untuk terdahul, anda fever, anda joram, orang modi cuma di kemak ayat pada bola dan teri kerde. Nau uru togdi ayat beri peruan rare. Munu tiada udara baja kah mati me ayat beri peruan rare. Nau uru plus sen rare. India kuteni onnu ulan rare. Kongres sendi yeder kecia gula ukarade. Arwaya lar mada telada ukar on rare. Pertamar modi abar galik ke orang, abar kume orang, orang pada term ayat kerde. Adan alada ayat beri alam soltra rare. Anu uru wave edici bandar magici, ader kaga kamla sanda erindro kuradi, asaratria erindro kuradi, chance erindro kuradi, abandon kacana irkono, yenda kalat lal kondu, ande Itali chair da penmaniar, Rajiv Gandhi yen thone biar, Sonia Gandhi ammayar, awungga kurumbatin kaila, ur siri dalau kuradi matiya, adigaram peru kuradi dengra dala, rambe kamaramato, very very alat tar kono dengra dala, joshke kudima na. Analnya bicara la, bandi, Nidhis Kumar beranom, arithmetically weak aru kerong, kita nama sonda. Adem mari Maharashtra la arithmetically weak ta. Ipo sarat power baru kula wipe kami, na, utawa takre baru kula wipe kudi terkide. Utawa takre editor la. Nangla pola, ninggal dah nangla teli tinggal ni, nangga nangga modi editor ni, utawa takre soler kerong. Anan Siman Odiya, orang nelayi pada, awanggal ya, ada, ada awanggal meh edgirang. Karena ada katil netri ke, rendu mukti telai vergal besi dikang. Tiri T K Shogmar, ada pola Suresh Nuri, Yampin ni nikah. Ma, awur awurum besi dikar. Nangal tayabai patal, nangal mani lo urimi kaga, tani nado gosam gora kerja bandi. Sulle lekik, yanggal kundu bai tani rari ngan Anan Siman basi le besi rang. Adi pada dah. Apo? Desiya katil na only modi matun na. Apo ninggal na Siman basi le besi ngan dia nalamik alighting. Ini kedua, tenma awat atau tin, utuh mata talab diye, OPS tan ramario, OPS itu utuh mata anda kapi rate sahur kita tan gurudir kanga, tenma awat amakal ramario, mukul atau samag tin, mega periyah talaim ini OPS ini ramani, nihaya projection bandingnya, adik enna ada ramir ke, yadar nirbi cikara, anda puli le. Anjir seat nukandas pernah baja kamu, iru seat kita kandas pernah, anak tim kami ini kolah wajib nihaya, pas nade anak malah kita victory mada sese, anak malah anda artala tamli semari, ya mari ayila, anda kena joli rupai. Tamil Nadu til timu ka kota ni kacigal B J P kejar arke Delhi ilum Punjab ilum Mahamadmi Merk wangat til drana mul kangras Magar asal ilum Shivasen awum desi wadu kangrasum Uttar Pradesh til samajwadi B J P R J D Kashmiri Paruk Abdul awum megawa muktiyum Jhar kan til mukti mocha Ibu lama awum ande B J P kejar arke Ini modi kejar arke 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 Munda itu mungkin pertama orang baru. Pada seat itu ada, adik seat itu kita ikut. Pada persentase itu ada, adik persentase kita ikut. Jadi orang nampi kita ikut kerana kita semua orang pesan lah dana. Ia puni morsel leh, leh 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 dana tu. Leh leh kau mari orang mudi cerita tu niar pay truth tu. Pada orang mudi OBC samudera itu cari orang ini. Orang polis cerita orang ini sedikit cerita orang ini. Apa ini orang telis samudera itu cari orang ini. Kanji samudera itu cari orang ini. Rancit itu mati cerita orang ini orang orang lagi. Unmi le mudi enna samudera ini. Nampak orang periyar orang ini orang kandung itu ni kita nama samudera ini lama pesan orang ini kita bawa orang ini tidak ada. Saya Ravindra orang ini sama dengan cerita orang Trump orang ini orang enna community ini cerita orang ini. Adalah. Adalah. Adam Tamil ni orang lekukan. Kem. Padu itu orang ini agak janda orang ini sendiri tu nama orang orang lelaki orang ini. Anda bagi el minimum na mood ini indra kerar, arasiel terana iwalar ter Ravindra Indra Isami abargal, abar adem kat pada kenari er kena waranggal abar make it pom. Mana kem ter Ravindra Indra Isami sir? Mana kem Madesh? Ya pergi kengah? Nalar kem Madesh. Nada alam under terdal, anda fever bandes joram, pertama orang moodi kum adi kuma ke irupat bola dan teri kerde. Pergi arus telai bar orang ikan ay badil le bandes, makala bela pesan adar kuto, mani langla bela pesan adar kuto, rendu orang ime India kute niya target pani dasar adi kuma pesir kare. Nau uru togdi ayi vitri peru ondra re, monnu tiyalu udara baja ka amat me vitri peru ondra re, nau uru plus sendra re, India kuteni onnu ulandra re, Kongres wandi yeder kecia gula ukara de, arve alar mada talada ukara ondra re, ya, pertama mar modi abar galik ke uru, abar kume uru, uru padatram mirikar da, adan alada ipri alas soltra re, inda number salah soli gara, otomo tamai ayi nu tina pati muna da, ana dalar nau uru ibri ayi nu soli gara re, otomo tamai ayi nu tina pati muna gora soli tu potong ondra re, nama dia, Tamil Nadu mudalam cer, Tristali nabar gal, ninga ipri par keringya. Orang nak pada korang jitu, so nak pada ni jual orang. Arah sini orang kat tu kulla, modi, tanah kor perih wave orang nampar. Adalah awal nan orang ni jual orang. Modi cunna mari nan orang dah, saya nak mengaji. Karena awal kor calculation tu kau. Makal orang orang teringji awal telebar. Makal orang teringji, mana tu la toka ame, Delhi la toka ame, negur sahaja ni lama muri edici perih level la, pohir kor kudi orang. Apa awal mood mana tu ni jepun orang cunna. Admar jeter, 
அது ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வீகம் உண்டோ அந்த வீகத்தை வகுத்து ஜெயித்தார் நான் பிரதமராவேன் அதனால் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொன்னார் அதே புள்ளியில் தெலுங்கானாவில் வந்து வளர்ந்திருக்காரே தவிர வெற்றி பெறலை சரி நான் என்னுடைய பார்வைப்படி பதினாலு பத்தொம்போதோட மோடி வந்து பெரிய வெற்றியை பெறுவார் அதை விட அதிக சீட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நான் கருதுறேன் கண்டிப்பாக மூணாவது முறை அவர் ஜெயித்துருவார் அந்த வகையில் தான் அவரும் வந்து ஒரு பெரிய டால் கிளைம் பண்ணி பேசினாலும் கூட ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறார் ஸோ உங்கள் பார்வையிலே நானூறுன்றது ஒரு டால் கிளைம் அதாவது நானூறுன்றது ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவ்வளோலாம் இல்லை கிரவுண்டில் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க கரெக்ட் நானூறு வேவ் அடிச்சு வந்தால் மகிழ்ச்சி அதற்காக காம்ப்ளசண்டாக இருந்துடக்கூடாது அசுரத்திரியாக இருந்துடக்கூடாது சான்ஸ் எடுத்துருக்க கூடாது அபண்டன் காஷனாக இருக்கணும் எந்த காலத்தில் கொண்டும் அந்த இத்தாலி சேர்ந்த பெண்மணியார் ராஜீவ் காந்தியின் துணைவியார் சோனியா காந்தி அம்மையார் அவங்க குடும்பத்தின் கையில் ஒரு சிறிதளவு கூட மத்திய அதிகாரம் பெயரக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாட்டும் வெறி வெறி அலர்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுல யோசிக்கக்கூடிய மாதிரி நான் மோடிக்கும் அந்த யோசனை ஏன் இந்த நாட்டுக்காக ரெண்டு உயிர் அந்த குடும்பத்திலேருந்து போயிருக்குல்ல சார் அவங்க தங்களையும் வந்து இத்தாலி பெண்மணியாக பிரகடனப்படுத்திக்கிறாங்க அதே போல் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இந்த நாட்டின் வளங்களை ஏதாவது சுரண்டி கொண்டு போய் இத்தாலியில் சொத்து வாங்கியிருக்காங்களா என்ன இன்னைக்கு இந்தியர் இந்தியர்களை அவமானப்படுத்தி இந்தியா நீராவியில் புட்டு சுடுவான் அது இதுன்னெல்லாம் நக்கல் அடித்து நையாண்டி பண்ணி இந்திய மக்களை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரிப்பட்ட பிரதமர்கள் இருந்த இடத்துக்குள்ளே இன்றைக்கி இந்தியாவின் பெருமையை இந்தியனின் பெருமையை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு பிரதமர் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறார் அப்படி அந்த பிரதமரை நாங்கள் பொழுது பேசும்போது உங்களை போன்றவங்கள்லாம் சோனியா காந்தியை பற்றி பேச தான் செய்வீங்க அது இப்படி இல்லை சார் நான் ஒரு கேள்வி தான் வைக்கிறேன் அவங்க வந்து இத்தாலி பெண்மணின்னு அடையாளப்படுத்துறீங்களா இல்லையா அவங்கள இத்தாலி பெண்மணி என்பதனால் மட்டுமே அவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது அவங்கள வந்து பிரதமர் ஆக்க விடாமல் தடுத்தவங்க நீங்கள் அந்த கூட்டம் இன்றைக்கு மீண்டும் அவங்கள இத்தாலி பெண்மணின்னு ஒன்று பிரகடனப்படுத்தி இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஒரே உத்தம புருஷன் மோடி மட்டும்தான் அப்படின்னு நீங்க அடையாளப்படுத்துறது எந்த விதத்தில் நியாயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மோகன் பகவத் இன்னைக்கு சொல்றாரு இந்தியா உலக நாடுகள் எதிர்பார்த்து இல்ல இந்தியாவை உலக நாடுகள் எதிர்பார்த்து இருக்கு இருக்குங்கிற நிலைமை இன்னைக்கு நாம உருவாக்கிட்டு இருக்கோம்னு மோகன் பகவத் சொல்றாரு ஆர் எஸ் எஸ் சங்கச்சாலக் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் அதே கருத்தை மோடியும் சொல்றாரு ஒற்றை குரல்ல ஒரு தாய் பிள்ளைகளாட்டு மோடியும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் பேசுறாங்க இதுவே பலருக்கும் வந்து தாங்க முடியாத வருத்தமும் வேதனையும் கொடுக்கும் மோடிக்கு லீடர்ஷிப் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வும் அதை பெரிய அளவில் மீண்டும் குண்டிலிட்ட விளக்கு போல் பிரகாசம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இவங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாமல் இவங்களோட பணியும் பிரகாசமாக இருக்குது இதே காலகட்டத்துக்குள்ளே முந்தைய முந்தைய தேர்தல் சமயம் என்று கருதுகிறேன் பீகாரில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது மோகன் பாபுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக பேசிட்டார் இந்துக்களை பிளவுப்படுத்துது இடஒதுக்கீடுன்னு அப்போது மோடி சொன்னார் இடஒதுக்கீடு இருக்கும் கான்ஸ்டியூஷனல் கேரண்டி மோடி கேரண்டின்னு அதை அவர் உறுதிப்படுத்தி கொடுத்தார் அந்த தேர்தலில் ஒரு தோல்வியை தெளிவிச்சு இது நிதிஷ்குமாரும் லால் யாதவும் சேர்ந்து நின்னான்னு எலெக்ஷன் தினம் அது சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னைக்கு வந்து பெரிய அளவில் மூன்றாவது முறை மோடிக்கு இணையாட்டு யாருமே இல்லை களத்தில்ங்கிறத உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு மக்களவை தேர்தல் வருது பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றியின் அளவு மோடி கணிப்புக்கும் என்னோட கணிப்புக்கும் வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் உங்க கணிப்பு என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா மோடி கணிப்பு நானூறு பிளஸ் நானூறு உங்க கணிப்பு ஆனால் நீங்க அதை விட கம்மி தான்னு சொல்ல வரீங்க ஆனால் இப்போ ஓப்பனாக அதை வந்து உடைச்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நாம எவ்வளவு சார் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இப்ப நான் நம்பர் சொல்லல மதேஷ் எனக்கு வந்து இன்னும் மகாராஷ்டிராவில் சில கருத்து கணிப்புகள்ல இருபத்தாறு இருபத்தி ரெண்டு வருது நான் உங்கள்கிட்ட எல்லா கட்டத்திலுமே சொல்லியிருப்பேன் வாய்ப்பு <laughs> உத்தவ் தாக்கரே எடுத்துடலாம் எந்த சிம்டம்ஸ் இல்லையா என்ன அறிகுறி நாங்களா போகல நீங்களா தான் எங்களை தள்ளிட்டீங்கன்னு நாங்கள் எங்கள் மோடி எடுத்தோம்னு உத்தவ் தாக்கரே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நிதிஷ் வரிசையில் இப்போ உத்தவ் தாக்கரே வருவார்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் தான் முந்நூற்றி எழுபதுன்றீங்களே சார் நானூறுன்றீங்களே அப்புறம் எதுக்கு சார் உத்தவ் தாக்கரே எல்லாம் சான்ஸ் எடுக்கக்கூடாது எந்த ஸ்டேட்லேயும்ங்கிறதுல கவனமாக இருக்கிறோம் சரி மாதேஷ் அதே மாதிரி சந்திரபாபு நாயுடு அவர் வந்து பிரதமர் ஆசைப்பட்டு வெளியேறினோர் இப்போ ராமர் கோயில் இதுக்கு வந்திருக்கிறாரு வரட்டு அவங்களும் வந்து அவங்க வந்தா ஏற்கனவே அவரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸ்வீப் பண்ணிச்சு ஒன்றுபட்ட ஆந்திரான்னு நினைக்கிறேன் 
ரெண்டு இல்லை இல்லை ஒன்று பட்ட ஆந்திராவில் பிரிஞ்சு போன ஆந்திரா அதாவது ஸ்வீப் பண்ணிச்சு அந்த அலைன்ஸ் தென் ஆந்திராவில் இப்போ வந்து பத்தொம்பதில் வந்து அவர் பிரதமர் ஆசைப்பட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டார் ஜெகன் வந்துட்டார் மீண்டும் அவர் வர்றார் அவரையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஜெகன் மோடி ஆளு தான் ஹைதராபாத் மாநிலத்திலே மோடி காலில் உள்ள போனார் மோடி தான் தடுத்தார் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரை அந்த அளவுக்கு மோடி மேலே அன்பும் பாசம் உள்ளவர் தான் பட் அரசியல்னு வரும்போது ரெண்டு பேருமே நம்ம ஆள் இங்கே ஒரு கூட்டணி வச்சு போகிறதுல தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நாயுடு வர்றார் சந்திரபாபு நாயுடு மோடி பக்கம் போகிறாருன்னா ஜெகன்மோகன் என்ன நிலைப்பாடு எடுப்பார் ஜெகன்மோகன் ஆந்திராவின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம் எங்களை மீறி யாரும் எங்கள் ஓட்டு தான் பேலன்சிங் ஓட்டுனு போகிறார் மோடிக்கு ஆள் தான் அவர் சரி அடுத்து வந்து அவர் அந்த பக்கம் சந்திரபாபு நாயுடு அந்த பக்கம் மோடி பக்கம் போயிட்டாருனா இந்தியா கூட்டணி பக்கம் ஜெகன்மோகன் ஆஃப்டர் எலெக்ஷனு கூட நான் இந்த பக்கம் ஏன்னா ஜ சந்திரபாபுவோட ஒட்ட மாட்டார் மதேஷ் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக ஜெகன் வந்துருவாருன்னு ராஜசேர் ரெட்டி மகன் ஜெகன் வந்துருவாருன்னு பொறாமையிலும் கால்புணர்ச்சியிலும் ராகுல் காந்தியால் பழி வாங்கப்பட்டவர் ஜெகன் பொய் வழக்க போட்டு தன் சொந்த கட்சிக்காரர் மேலே பொய் வழக்க போட்டு ஹராஸ் பண்ண பண்ணவங்க அந்த டென் ஜென்பாத் குடும்பம் கூட்டணி கலைஞர் குடும்பத்துக்கு மேலே கூட்டணியில் இருக்கும் போதே கலைஞர் குடும்பத்துக்கு மேலே கேஸ் போட்டு மிரட்டினவங்க டென் ஜென்பாத்து ஓகே கூட்டணியில் இருக்கும் போதே லால் யாதவ் மேலே கேஸ் போட்டவங்க கூட்டணியில் இருக்கும் போதே சுப்ரியா சுலை மேலே கேஸ் போடுறதுக்கு ஆய்வு பண்ணவங்க அது பழைய வரலாறு இன்றைக்கு காங்கிரஸ் தன்னுடைய அளவு உயரம் என்னன்னு உணர்ந்து தான் அவங்க அரசியல் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாது அவங்களுக்கு காங்கிரஸோட தான் பிரச்சனை திரு ஸ்டாலின் அவர்களோடு பிரச்சனை இல்லை ஈஸ் மை பிரதர் அப்படின்றாரு திரு ஸ்டாலின் அவர்களே திரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஸோ ஸ்டாலினும் ஜெகனும் எல்லாம் சேர்ந்து இந்தியா கூட்டணி அப்படி வராதா இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அவர் தனியாக தான் அனுப்பார் அதில் வாய்ப்பு இல்லை அடுத்த சந்திரபாபு அப்படி போகிறதுனால இந்த பக்கம் வரமாட்டாரான்ற இல்லை 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 வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அது மோடிக்கும் அவருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஓகே தென் பஞ்சாப் மீண்டும் அகாலிடல் நாலு சீட் வந்தது பதிமூணு சீட்டில் நாலு சீட் வந்தது மீண்டும் அகாலிடல் கூட ஒரு அப்ரோச்மெண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்எல்டி அஜித் சிங் ஒரு காலத்தில் கூட்டணியாக நின்னவர் ஆர்எல்டி அஜித் சிங்கோட சன் ஜெயந்த் சௌத்ரி ஜெயந்த் சௌத்ரியை வெஸ்டர்ன் யூபி ஜாட்டுக்காக கொண்டு வர்றாங்க அகாலிடல்லும் ஜாட் சீக்கியர்கள் தான் ஜாட்டுக்காக அகாலிடலும் இன்னும் ஒரு வைடர் பிக்சரும் கொடுக்கும் இப்படி இழந்து போன கூட்டணி கட்சிகளையும் கொண்டு வர்றாங்க இங்கே உடனே கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இழந்து போன கூட்டணி கட்சிகள்லாம் கொண்டு வராண்டாமான்னு சொன்னால் தமிழ்நா தமிழ்நாடு இல்லை நான் நார்த் சவுத்துன்னே மோடி மாதிரியே பிரித்து சொல்கிறேன் இதில் சவுத்து ஃபுல்லாகவே ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி மோடி மைண்ட் செட் நல்லாவே இருக்கே சார் சவுத்துக்குள்ளே எவ்வளோ ஒற்றுமைங்கிறத தமிழ் தேசியத்தை முன்னிறுத்தி தமிழன் பெருமையை முன்னிறுத்தி தமிழன திராவிட கட்சிகள் ஏமாளிகளாக இழிச்சவாயர்களாக கோமாளிகளாக ஆக்கிவிட்டார்கள் தமிழர்கள் தன்மைக்கோடு தல நிமிரணம் தமிழகம் ஏமாற்றப்பட்டதுன்னு இந்த இந்த சவுத்துக்குள்ளே உள்ள பிரச்சனைகள் கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள முல்லை பெரியார் பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனை எல்லாம் நாம் தமிழர் சீமான் பேசுவார் அதையும் நம்ம பிறகு மாநில அரசியலுக்கு சார் தேசிய அளவில் இன்னைக்கு பாஜக மாநிலத்திற்கு வருவாய் வரக்கூடிய வருவாய்களை எல்லாம் தடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பினராயி விஜயன் ஒரே இடத்துல உட்காடுறாரு அதே போல பஞ்சாப் முதல்வர் உட்காடுறாரு சித்தராமையா எஸ் சித்தராமையா உட்காடுறாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஸ்டாலின் பிரதிநிதி அனுப்பிட்டார் ஸ்டாலின் ஆசீர்வாதம் பண்றாரு ஆமா பிரதிநிதி அனுப்பிருக்கேன் நான் என்ன வர்றா இங்க மூணு மாநிலங்கள் ஒன்னா இருக்காங்கல்ல ஓகே மாநில உரிமைக்கு அவங்க கேட்கறதுல நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் சரி அதை டெல்லி அட்ரஸ் பண்ணோம் ஒரு மாநிலம் தன் உரிமையை கேட்கறதெல்லாம் தப்புன்னு நான் பேச மாட்டேன் கண்ண முடிவிட்டு அவங்களுக்குள்ள உள்ள முரண்பாடுகளை நாம் தமிழர் சீமானும் இது பின்னராய் விஜயனும் நான் ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுக்கும் பின்னராய் விஜயனுக்கும் நெருக்கம் இருந்தாலும் அலி அகில இந்திய அரசியல் தொடர்பாட்டு சித்தாராமையாவுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கம் இருந்தாலும் தமிழகத்தின் உரிமை கருதி ஸ்டாலின் அன்று சித்தராமையக்குள்ள முரண்பாடுகள் ஸ்டாலினுக்கும் பின்னராய் விஜயனுக்குள்ள முரண்பாடுகளை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு கட்சி இஷ்யூவாக எடுத்து கொண்டு வராங்க அண்ணன் சீமானுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அவங்களே அது அதை அவங்களுமே எடுக்கிறாங்க கர்நாடகத்தில் நேற்றைக்கு ரெண்டு முக்கிய தலைவர்கள் பேசியிருக்காங்க திரு டி கே சிவகுமார் அதே போல சுரேஷ்னு ஒரு எம்பின்னு நினைக்கிறேன் அவரும் அவரும் பேசியிருக்காரு நாங்கள் தேவைப்பட்டால் நாங்கள் மாநில உரிமைக்காக தனிநாடு கோஷம் கூட கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு எங்களை கொண்டு போய் தள்ளிடாதீங்கன்னு அண்ணன் சீமான் பாசியில் பேசுகிறாங்க அது போதாதா அப்போ தேசிய கட்சினா ஒன்லி மோடி மட்டும்தான் அப்போ நீங்கள்லாம் சீமான் பாசியில் பேச வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாயிட்டீங்க எடப்பாடி பரிதாபமாக அதுக்கு ஆளாயிடுவார் நான் சொன்னேன் அப்போவே அவர் இப்போ நம்பகத்தன்மையற்ற முறையில் அதை தான் பேசிட்டு இருக்காரு இரு
பிளண்டாக வந்து பிஜேபியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுக்கு பிஜேபி ஆசைப்படுது ஏடிஎம்கே வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஜெயக்குமார் கதை உடைச்சிட்டாப்பில் ஜெயக்குமார் கதை உடைச்சி நல்லா தான் பேசினார் ஜாலியாக தான் பேசினார் அப்புறம் நான் மறுக்க வரல ஏன்னா அவருக்கு ஸ்டாண்டும் அது தான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்கள்கிட்ட அதை ஜெயக்குமாருக்கு ஸ்டாண்டும் அது தான் அவர் அப்படி தான் பேசுவார் நான் சொல்லியிருக்கேன் தலைவாய் சுந்தரம் ஸ்டாண்டு மாறுபாடு தப்புன்னு சொல்ல வர சொல்ல மாட்டேன் அவர் அவருக்கு இடத்துல தான் பேசுவார் நீங்கள் ஆர் வி உதயகுமார் எவ்வளோ உப்பராளப்படுறாரு அண்ணாமலை கூட்டணியை காலி பண்ணிட்டாருன்னு அண்ணாமலை கூட்டணியை காலி பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ உப்பராளப்படுறாரு இதில் நீங்கள் வந்து இதில் நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டியது மூணாவது இடத்துல இருந்த பாஜக அஞ்சு எம்பி சீட்டு கண்டன கண்டஸ்ட் பண்ண பாஜக முதல் இடத்துல இருந்த அதிமுக அரட்டை தலைமை ரெண்டாவது இடத்துல இருந்த பாமக இவர்களை இவர்கள் இப்படி இவர்களுக்கு கீழே மூணாவது இடத்துல இருந்த இருந்த பாஜக கதவு திறந்திருக்கு வர்றீங்கன்னா வாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்க எங்க சீட்டை கொடுக்கோங்கிறாங்க நாங்க டேக்கிட்டார் லீவ் ஆஃபரை ஏத்துட்டு போக தமிழிசை மாதிரி ஏத்துட்டு போக தயாரில்லங்கிறாப்ல அப்ப அண்ணாமலையின் லீடர்ஷிப் தான் இப்படி அமித்ஷாவை பேச வச்சிருக்கு அண்ணாமலைக்கு லீடர்ஷிப் அமித்ஷாவை இப்படி பேச வச்சிருக்கு அமித்ஷா அவர்களுக்கு திரு ஜெயக்குமார் சொன்ன வார்த்தை பதில பாருங்க நாங்க எங்க கதவை மூடிட்டோன்றாரு உங்க கதவை நீங்க திறந்து வைங்க நீங்க மூடுங்க அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு கூட அவர் சொல்ல எங்க கதவை நாங்க மூடி அப்படின்னா எங்களுக்கு நீங்க சபாடினேட்டு தான் சொல்ல வராரு ஜெயக்குமார் சரிங்களா கண்டிப்பா சீட் தகராறு தான் அங்க பிரச்சனை கொள்கை அடிப்படையில பிரச்சனை இல்லை அந் அந்த வகையில் இன்னைக்கு கொள்கையில் ஒத்து போகக்கூடிய ப்ரோ இந்துத்துவ வாக்காளர்கள் மோடி தலைமைக்கு வருவாங்க அண்ணாமலை குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் அதை பலகீனப்படுத்தி காட்டுவார் கொங்கு மண்டலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிய பலகீனப்படுத்தி காட்டுவார் அதுதான் இங்கே அதற்கான ஒரு அச்சாரம் தான் வாங்கன்னு வரமாட்டாங்கன்னு இவங்களுக்கும் தெரியும் மூணா இடத்துல இருந்தவங்க மொதல் இடத்துல இருந்த கட்சியை எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கவரை நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா எப்படி வருவாரு வரமாட்டாருன்னு தெரியும் இல்ல சார் எடப்பாடியை அதிமுகவை அண்ணாமலை பலவீனப்படுத்துவார் அங்கங்க சில பகுதிகளில் அப்படின்னா இது ஏன் ஐபி மூலமா உள்துறை அமைச்சருக்கு போல அமித்ஷா ஏன் கதவு திறந்திருக்குன்னு எதுக்கு சொல்லணும் ஏன் என்னத்துக்கு தேவை அதைத்தான் மாதிரி அப்ப நீங்க பலவீனப்படுத்துங்க தனியாவே நின்று அப்படின்னு தான் ஏடிஎம்கே சொல்ல போகுது அதான் மாதேஷ் இந்த போட்டியே பாஜகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் நான் சொன்னது இங்கே ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நம்ம எது சொன்னாலும் சொல்லி அடிப்போம் இருபத்தஞ்சு சீட்டு காங்கிரஸ் அஞ்சு சீட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒன்றும் இல்லை ஸ்டாலின் தர்றது எம்பி போஸ்ட்டு எடப்பாடி தர்றது டப்பா சீட்டுக்கு கேள்விக்குறின்னு எல்லாரும் எடப்பாடியை புறக்கணிச்சிட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு இங்கே நடக்கிறது ரெண்டாவது இடத்துக்கு போட்டிங்கிற மாதிரி அதிமுகவும் பாஜகவுக்கு மட்டும் எல்லாம் போட்டி இருக்குது சரி அதில் பாஜக நாங்கள் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கட்சியை அண்ணாமலை கொண்டு உருவாக்கி இருக்கிறார் என்ன கூட்டணியே முடிவாக இல்லையா சார் அங்கே முடிவாக இருக்குதா கூட்டணி கூட்டணி முடிவாக இல்லை முடிவாக முடிவாக இல்லை இங்கேயும் ஏடிஎம் கேவலையும் முடிவாக இல்லை ஆனால் சமமாக தான் இருக்கு எங்க ரெண்டுமே இந்த கூட்டணி முடிவாயிடுச்சு எங்க முடிவாயிருச்சு திமுக அணியில கூட்டணி முடிவாயிடுச்சு ரைட்டு திமுக அணியில எங்க கூட்டணி முடிவாயிருச்சுன்றதை ஃபைனலாக சொல்லிட்டாங்களா ரெண்டு சீட்டுக்கு ஒத்துக்கினாங்களா விடுதலை சிறுத்தை அவங்க மூணு சீட்டு கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ எல்லாரும் பெரியாரும் அம்பேத்கர் மாதிரின்னு பேசி முடிச்சுட்டாங்க சீட்டு ஒன்று ரெண்டு குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல தோல்விசாமி எடப்பாடி கூட கூட்டணி கிடையாதுன்னு இவர் அழகிரி அழகிரி அண்ணன் சொல்லிட்டாரு சிபிஎம் இன்னைக்கு எங்க கூட்டணி பிரிக்க முடியாது கூட்டணி ஒன்னா இருப்போம் சொல்லிட்டாப்ல மதிமுக அந்த கூட்டணி தொடரும் சொல்லிட்டாப்ல சோ ஆண் பாலிசி கூட்டணி இருக்கிறாங்க சீட்டு என்னங்கிறது பெரும்பாலும் ஸ்டாலின் ஸ்டேட்டஸ் கோ அது அந்த நம்பர்ஸ் வரும்போது தானே சார் முடிவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமே சார் என்னை விட அது ஒரு பசப்பு வார்த்தை என்னன்னா இப்ப சொல்லி வைக்க நம்ம வந்து நாங்க உங்களோட தான் ஒட்டிட்டு இருப்போம் எங்களுக்கு கேட்கறத கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான பசப்பு வார்த்தை அதுக்குதான் தோல்வி சாமி எங்களுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை இவருடைய டெபாசிட் கிடைக்காதுங்கிற அர்த்தத்தை தானே அழகிரி சொல்றாரு கே எஸ் அழகிரி வந்து சொல்றாருன்றது கே எஸ் அழகிரியை வந்து திமுக அவர் திமுக கூட தான் இருக்காருன்னு காங்கிரஸ் காரங்களே பல தலைவர்கள் சொல்றாங்க அவர் திமுகவின் தலைவராக தான் பேசிட்டு இருக்காரு பல நேரம் தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 ஜெயலாட்டு <laughs> 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 ஓபிஎஸ் அவர்களை நேற்று வர இவர் ஸ்டாலினின் கைக்கூலி ஸ்டாலினின் அடியால் ஸ்டாலினின் அடிமைன்னு பேசிட்டு இருந்தவங்க 
இன்னைக்கு பாஜக அடிமணி பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்போ அதிமுக எதிரி பாஜக தான் அதிமுக எதிரி அண்ணாமலை தான் அப்போ அண்ணாமலை பிளஸ் பாஜக மோடி பிரதமர் ஓபிஎஸ் வந்தா உங்க உங்களுக்கு அதாவது <laughs> பாஜகவில் இருந்து வெளியேறிய என்டிஏ அலையன்ஸ்ல இருந்து வெளியேறிய எடப்பாடி மோடி பக்கத்துல இருந்து உட்கார வச்ச எடப்பாடி ஒரு வாரத்துல விலகிறாருனா அவருக்கு கெட்டநேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றாரு பிஜேபி கூட்டணியிலிருந்து வந்ததுமே கெட்டநேரம் ஆரம்பித்து விட்டதுன்னு எடப்பாடியை ஏன் சொல்றாரு ஓபிஎஸ் அவர் அதிமுகவுக்கு அதிமுக மேல உண்மையான பாசம் அதிமுக மேல அதிமுகவுக்கு உண்மையாவும் நேர்மையாவும் ஓபிஎஸ் இருந்தால் இந்த வார்த்தை சொல்லுவாரா சொல்லுங்க சார் அவர் பிஜேபிக்கு பக்கபலமா பேசுறாரா வரும்போது <laughs> அவரும் அவரை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு மோடி பிரதமருங்கிறதுல தெளிவா நிற்கிறது ஓபிஎஸ் மட்டும்தான் சரி ஓபிஎஸ் வச்சுக்கிறதுனால என்ன லாபம் பிஜேபிக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்கா தமிழ்நாட்டுல அந்த லாபத்தை எப்படி எடுக்கிறதுன்னா நீங்க இந்த கருத்து கணிப்பு வந்தீங்கல்ல நான் என் கணிப்பையும் இந்த கருத்து கணிப்பையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது மோடி தலைமைக்கு விழுந்த முப்பது சதவீத வாக்குகள்ல ஓபிஎஸ் கொண்டு ஓபிஎஸ் ஆல மோடியை ஏற்றுக்கொண்ட அதிமுக வாக்காளர்களை மோடி பிரதமர் பிளஸ் ஓபிஎஸ் கேட்லிஸ் போல்ஸ் மோடி பிரதமர் பிளஸ் முக்குலத்தோர் ஓபிஎஸ் கேட்லிஸ் போல்ஸ் மோடி பிரதமர் பிரதமர் பிளஸ் ஜெயலலிதா அபிமானி ஓபிஎஸ் கேட்லிஸ் போல்ஸ் மோடி பிரதமர் பிளஸ் கன்சிஸ்டண்டா மோடி பிரதமருங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் கேட்லிஸ் போல்ஸ் பார்த்தா அந்த இருபது சதவீத ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிரான்ஸ்பர் ஆன அதிமுக வாக்குல ஒரு மிக கணிசமான பகுதியை ஓபிஎஸ் கொண்டு வர முடியும் அதற்கு ஓபிஎஸ் பாஜக ஒரு பெரிய சக்தியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறது என்னோட வியூ பாயிண்ட் அதை என்டால்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் கருத்து கணிப்புகள் இருக்குது அந்த கருத்து கணிப்புகள் வந்து மெய்ப்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஓபிஎஸ் மூலமா அந்த அதிமுக ஓட்டுக்கள் அங்கே கொண்டு வரணும் அதே அது மட்டுமல்ல கதவு திறந்திருக்குன்னு சொல்ற மூலமா அதிமுக வாக்காளர்கள் பாரியா ஹோம் மினிஸ்டரே சொல்றாரு இவர் எடப்பாடி ஒண்ணும் இல்லாம போக போறாரு எப்படி ஸ்டாலின் எதுக்க முடியும் மத்திய அரசு அதிகாரம் இல்லைன்னா ஆட்சி அமைச்சிருக்க முடியாதே மத்திய ஜெயலலிதா அம்மையாரே சொன்னாங்களே காமன் சிவில் கோடு வேணும் இந்தியாவில் ராமர் கோவில் கட்டாம எங்க ராமர் கோவில் கட்டணும்னு அம்மாவை கேட்டாங்களே அப்போ நம்ம ஓபிஎஸ் ரூட்ல நம்ம மோடி பிரதமருக்கு வாக்களிப்பு அதிமுக ஓட்டர்ஸுக்காக ஓட்டர்ஸுக்காக கதவு திறந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க எடப்பாடிக்காக இல்ல யாரு ஓபிஎஸ்க்காக கதவு அவர் ஓட்டர்ஸுக்காக எது கதவு திறந்து வைக்கணும் நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா அவரே வந்துருவாரு ஓட்டர்ஸ்க்காக அதிமுக தொண்டர்கள் நீங்க ஏதோ தென் மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த தளபதியே ஓபிஎஸ் தான்ற மாதிரியும் ஓபிஎஸ்க்கு ஒட்டுமொத்த அந்த காப்பி ரைட்ஸ் அவர்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க தென் மாவட்ட மக்கள்ன்ற மாதிரியும் முக்குளத்தோர் சமூகத்தின் மிகப்பெரிய தலைவனே ஓபிஎஸ்ன்ற மாதிரி நீங்க ப்ரொஜெக்ஷன் பண்றீங்க அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு ஏதாவது நிரூபிச்சிருக்காரா எந்த புள்ளியில சார் சட்டமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் ஆல் தென் மாவட்டங்கள்ல வெற்றி பெற வெற்றி பெற்று கொடுக்க முடிந்ததா சார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மேற்கு மாவட்டத்தில் நான்கு உங்க வேளாளர் ஓட்டு விழுவதற்கும் ஓபிஎஸ் இருந்து ஒரு பொதுத்தள கட்சிங்கிற இமேஜ் தான் காரணம் எடப்பாடி மட்டும்னா அது கவுண்டர் கட்சியாக போயிடும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாதேஷ் அண்ணாமலையும் அவரை சார்ந்த அவருடைய நண்பர்களும் கூட கோயம்புத்தூரில் அண்ணாமலை எம்பி ஆவார் மத்திய அமைச்சர் ஆவார் தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஈரோடு கிழக்குல நம்ம அண்ணாமலை நிற்கணும்னு சொன்னோம் அவர் நிற்க முடியல தேசிய கட்சினால ஈரோடு கிழக்கு ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு அண்ணாமலையே எடப்பாடியால சீட்டு வராதுங்கிறத சொல்லிட்டார் மாதிரி அதனால சீட்டு வராத அவரை நம்பி பெய் பிரயோஜனம் இல்ல அவருக்கு ரெண்டாவது இடத்துக்கு பாஜக உழைச்சி பிரயோஜனம் இல்ல மோடி பக்கத்துல நின்றுட்டு தங்க லாபத்தை பார்த்துட்டு போயிருவார் அவரு அதனால அவர் ரெட்டலைக்கத்துல சீட்டு வரும்னா ஓகேங்கிறதான் பாஜகவுக்கு முடிவு ரெட்டலைக்கத்துல சீட்டு யார் யார்கிட்ட கேட்கறாப்புல அஞ்சு சீட்டு நின்ன பாஜக கதவு திறந்திருக்கு இன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நிலைமை பன்னீரை நீக்கினால மோசம் போயிட்டு கிண்டல் கேள்விக்கு ஆளாயிட்டுங்கிறது புரி புரியுதா உங்களுக்கு உங்க பக்கமே நாங்க திரும்ப மாட்டோம்ன்ட்டு திரு ஜெயக்குமார் உங்க உங்க கதவு திறந்திருக்கட்டும் மூடி இருக்கட்டும் எங்களுக்கு என்ன அப்படின்றாரு சரி பாஜக பக்கமா அவர் திரும்ப சரி சார் நான் கேட்கிறேன் திரும்ப மாட்டாருங்க அதிமுக திரும்ப மாட்டாருங்க ஒருத்தரா இருந்தவர் 
இன்னைக்கு அதிமுகவுக்கு என்ன உரிமை ஓபிஎஸ் கிட்ட இருக்கு சொல்லுங்க சார் அவர் கேட்கிறாரு எலெக்ஷன் கமிஷன் இடத்தில் தான் கொடுத்துங்கிறாரு சீங் இஸ் பிலிவிங் ஜெனரல் எலெக்ஷனில் எடப்பாடிகிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ தெரிஞ்சு போகும் மாதேஷ் நீங்க இன்னொன்ன வர என்ன சார் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க நம்பர்ஸ் சார் இப்ப வந்து அஜித் பவாரா அஜித் பவாருக்கும் சரத் பவாருக்கும் நடந்ததுல யாருக்கு போச்சு யாருக்கு அதுல யாரு ரொம்ப பவரா இருந்தது அஜித் பவாருக்கு பெய்யாச்சா போயிடுச்சு இல்ல இங்க எடப்பாடி கிட்ட தானே எல்லாமே இருக்கு அவரு இடைத்தேர்தல் கொடுத்தது இதுன்னு சொல்றாரு அவரு அவருக்கு ஹோப்ல பேசுற அதுதானே சார் உண்மை இது என்ன சார் கைப்புண்ணுக்கு எதுக்கு சார் கண்ணாடி இன்னையா சார் நீங்க மூணு மாசம் காத்திருக்கீங்க நான் ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜி அது சமூக நீதி சூறையாடக்கூடிய சிம்பல் அந்த சிம்பல்ல கொங்கு விளையாளருக்கும் வன்னியருக்கும் தான் பிரயோஜனம் நாம் தமிழர் சீமான் போன்றவங்க நிதிஷ்குமார் மாதிரி அரசியல் பிரயோஜன இல்லா ஜாதிகளை அரவணைக்கணும் அதில் வந்து ரெட்டையில் பலையனப்படுங்கிறது நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் மறைச்சியெல்லாம் ஒன்றும் அதை நான் பேசலை பன்னீர் சொல்லும் அவர் ஒரு கிளைம் வைக்கிறார் அரசியல் ரீதியாக எங்கள் அண்ணன் சீமான் வந்து நிதிஷ்குமார் மாதிரியெல்லாம் இப்படி மரத்துக்கு மரம்லாம் தாவ மாட்டார் சார் அதில் உறுதியாக இருப்பார் நான் நிதிஷ்குமார் நீங்கள் வேறு சொல்கிறீங்க எனக்கு தெரியுது பட் நான் இந்த அரசியலை சொல்கிறேன் எங்க அண்ணன் நிதிஷ்குமார் மாதிரியெல்லாம் தாவ நானும் அவர் அப்படி சொல்லலை தனிச்சிருப்பாருங்கிற நான் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் சரி அவரே வந்து நான் மட்டும்தான் சொல்கிறேங்கிறது அவருக்கே தெரியும் அவர் தனிச்சு நிற்கணுங்கிறதுல உறுதியாக நான் மட்டும் இருக்கேங்கிறதுல அவர் தெரியும் பட் அவர் எல்லாத்தோட மேலே இருக்கிறாரு அவங்க கட்சி தொண்டர்களும் பெரிய அளவில் தனிச்சு தான் அவங்க எதுன்னு தெளிவாக இருக்கிறாங்க சரி நான் இப்போ இந்த இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்துடுறேன் எடப்பாடி பிஜேபி வீக்காக இருக்கு எடப்பாடி விஷயத்துக்கு ஒன்று வந்துடுறேன் பத்தொன்பதுல டாக்டர் ஐயாவை பார்த்து ஏழு பிளஸ் ஒன்று கொடுத்து தேலாபுரம் கார்டனுக்கு போய் இது மாநில கட்சிகள் மாநில உரிமைன்னு பேசி ஒரு கூட்டணி முடிச்சு எடப்பாடி பழனிசாமியால் இப்போ காலையில் ஒரு கூட்டணி மாலையில் ஒரு கூட்டணி அவர் திமுக கூட்டணியில் போய் சேர்ந்துட்டாருன்னு சொன்ன டாக்டர் ஐயா கூட்டணியே பேசி முடிக்க முடியல பேசி முடிக்க தண்ணி குடிக்கிற இன்னமும் இன்னமும் தேமுதிகவும் பாமகவும் அதிமுக பக்கம் தான் போலான்னு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அவங்க உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக அவங்க அவங்களுடைய கூட்டங்களில் பொதுக்குழுவோ அதே போல் அவங்க ஆலோசனை கூட்டங்கள்லையோ முடிவு பண்ணதாக நமக்கு அதிகாரப்பூர்வ தகவலே வருது சார் அதிமுக தான் நமக்கு பெஸ்ட்டு பிஜேபி விடன்னு நினைக்கிறேன் மாதேஷ் நீங்கள் ஒரு பேச்சளவில் சொல்லிட்டீங்க மாதேஷ் கேப்டன் விஜயகாந்த் பெரிய சுத்த வீரர் ஆமாம் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி பாமக வட தமிழகத்தில் ரெண்டாவது இடத்த முடிவு பண்ணக்கூடிய கட்சி மாதேஷ் பாமக வந்து ஒரு பொய் செய்தியை அண்ணா திமுகவோடு பாமக தேமுதிக கூட்டணின்னு சொல்லும் போது டாக்டர் ஐயா தரப்பில் வந்து உடனே மறுத்துட்டாங்க டாக்டர் ஐயா தரப்பில் மறுக்கல அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் தான் மறுத்தார் டாக்டர் ஐயா மறுக்கல எங்கே மறுத்தார் டாக்டர் ஐயா தரப்புல இருந்து பேசணும் மாதேஷ் சரி ஓகே அங்கேயே ரெண்டு ரெண்டு இது நடந்துட்டு இருக்குன்றாங்க சார் நீர் அடித்து நீர் மூத்தவர் மூத்தவர் அதிமுக கூட தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாராம் இந்த தலைவர் இது இன்னைக்கு இருக்கிற பாமக தலைவர் திரு அன்புமணி அவர்கள் பிஜேபியோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறாராம் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் டாக்டர் ஐயாவும் அன்புமணி ஒன்னா இருக்கணும் அவங்க ஒன்னா இருக்கிறது வர தான் வன்னியர்களுக்கு நன்மை டாக்டர் ஐயா பலகீனப்பட்டால் பன்னியர்களை கிளியை வளர்த்து பூனைகிட்ட கொடுத்த மாதிரி பூனைகள் கவிட்டு போயிடும் கிளியை அதில் டாக்டர் ஐயா கவனமாக இருக்கணும்னு ஐயா கிட்ட நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் இந்த இந்த பார்கெனிங்கில் வன்னிய கவுண்டரான மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஐயா அவர்கள் நான் பிசி தான் என்றாலும் அதில் யார் ஜெயிக்கணுங்கிறதுல எங்கள் டாக்டர் ஐயா இந்த பார்கெனிங்கில் ஜெயிக்கணும் டாக்டர் ஐயா சரியா அந்த கூட்டணியில் எங்கே இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுல கரெக்டாக பண்ணுவாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல அவர் மோடி கூட இருக்கணுங்கிற என்னோட ஆசை எங்க இருந்தாலும் போதுன்றாராம் அவர் வாங்கிட்டாரு மாநில உரிமணி முடிச்சவங்க நீங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய ஓபிஎஸ் இழந்துகிட்டு எந்த கூட்டணியும் முடிக்க முடியாம பரிதவிச்சுட்டு நிற்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிறதையும் மறந்துடாண்டா மாதேஷ் ஓபிஎஸ் இருந்திருந்தா இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு கட்சி வந்துட்டு இருப்பாங்க என்ன சார் பேசுறீங்க ஓபிஎஸ் இருக்கும் போது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஏழு பிளஸ் ஒன்னு அஞ்சு நீ முடிச்சாருங்கிறதும் நாலு நீ முடிச்சாருங்கிறதும் உண்மை இப்ப பதினாலு கேப்பன்னு அதே தேமுதிக சொல்றாங்க நான் ஓபிஎஸ் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை சார் நீங்க ஓபிஎஸ் நீங்க பேசுங்க மாதேஷ் சார் ஓபிஎஸ் பார்ட்டி இல்லை சார் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி சொல்லுங்க அவருக்கு நான் எந்த எந்த எடப்பாடி அதிமுக செயலாளர் மதேஷ் எடப்பாடி என்ன நினைச்சாரு ரவீந்திரன் சாமி நாடாரு சசிகலாவை கவர்னர் வர மாட்டார் இது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு விடுதலை இல்லை பிஜேபி இங்கிலீஷ் அலையன்ஸில் சசிகலா வரான்னு எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணார் அதே மாதிரி ஓபிஎஸ்ஸையும் இது இது பாருன்னு நினச்சார் எனி திங் தேட் பில்ட் அப் ஆன் காஸ்டிசம் அலோன் வில் கிராக் டவுன்னு பாபா சாஹிப் பீம்ராவ் அம்பேத்கார் சொல்லியிருக்காரு அந்த அம்பேத்கரை படித்தவன் மாதேஷ
நம்பி போக முடியாது பெரிய அளவுக்கு மோடிக்கு ஆதரவு இல்லை சார் பிஜேபி ஆதரவு இல்லாத நிலை இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நானூறு வர முடியும் சவுத்துல மோடிக்கு உள்ள ஆதரவத்தை சொல்றேன் சொல்லுங்க கர்நாடகால ஸ்வீப் பண்ணி இருக்கிறாரு அடுத்தால ஒக்காலிகா காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்து முஸ்லீம் ஓட்டை இழந்து காங்கிரஸால் நஷ்டப்பட்ட தேவகவுடா மனம் திருந்தி வந்து பாஜக கிட்ட வந்திருக்கிறாரு ஒக்காலிகா பேஸ் உள்ள ஒரு பதி பன்னெண்டு பதிமூணு சதவீத வாக்குப்பலம் உள்ள தேவகவுடா வந்திருக்காரு வித்தவுட் தேவகவுடா ஐம்பது பேர் இருக்கிறார் மோடி அப்போ அமட்டன் காஷன் தேவகவுடாவை சேர்த்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது சந்திரபாபு நாயுடு மோடியை கவுழ்த்துக்கிட்டு பிரேம் ஷா வரலான்னு நினச்சவர் ஜனநாயகத்தில் யோசிக்கிறது தப்பு இல்லை அதில் நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நினைச்சவர் தோல்வி அடைஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெற்றியை கொடுத்தவர் மீண்டும் வந்திருக்கிறார் ரெண்டு அடுத்தால தெலுங்கானாவில் இன்னும் முடியலை நாங்கள் வந்து சந்திரசேரா கூட கூட்டணி வைக்கலாம் சீட் கன்வெர்ட் ஆகும் அவர் ரெண்டு தடவை ஸ்வீப் பண்ணவர் அவர் கூட கூட்டணி வைக்கணுங்கிறத நாங்கள் இன்சிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மூணு ஸ்டேட் ஆயிடுச்சா மூணு ஸ்டேட் புதுச்சேரி ஒரு சீட்டு ஒர்க்கா ஜெயித்திருக்காங்க அதை ஐயா ரங்கசாமி விட்டு கொடுத்துட்டாரு தமிழ்நாடு எடப்பாடி கூட சேர்ந்தா உள்ளதும் போச்சுதான் நொல்லக்கண்ணான்னு அவருக்கு எதிர்ப்பும் சேர்ந்து ரொம்ப மோசம் மோசமா அப்புறம் எதுக்கு கதவு திறந்து நிச்சு எதுக்கு சார் கதவு திறந்து வைக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அஞ்சு சீட்டு எந்த வாக்காளர்கள் எந்த வாக்காளர்கள் ப்ரோ இந்துத்துவ மைண்டட் வாக்காளர்கள் ப்ரோ இந்துத்துவ மைண்டட் வாக்காளர்கள் எல்லா கட்சியிலும் இருக்காங்களே திமுக எண்பது பர்சன்ட் இருக்காங்களே அது இந்துக்கள் மதேஷ் இது வந்து கூட்டணியில மோடி பிரதமரை ஏத்துக்கிட்ட வாக்காளர்கள் மதேஷ் சரி சோ இன்னொன்னு கதவு திறந்திருக்குன்னா பதினஞ்சு சீட்டு தந்தா ஜெயிக்காதனாலும் பதினஞ்சு சீட்டு தந்தா அண்ணாமலை லீடரா நின்றுவாரு அப்போ அது மூணு பர்சன்ட்டுங்கிறது ஒரு ஒன்பது சதவீதம் ஓட்டுக்கிட்டே வந்துடும் எட்டு ஒன்பது சதவீதம் வந்துடும் ஒரு பன்னெண்டு சீட்டு தந்தால் கூட பரவாயில்ல மதேஷ் ஒற்றை இலக்கத்தில் சீட் கன்வெர்ட் பண்ண கெப்பாசிட்டி இல்லாத அவர்கிட்ட போய் எதுக்கு அஞ்சு சீட்டு தமிழிசை மாதிரி வாங்கிட்டு போனுங்கிறதா அண்ணாமலைக்க நிலைப்பாடு அண்ணாமலை தன்னோட அரசியல் நிலைப்பாட்டில் ஜெயித்திருக்கார் மாதேஷ் இது சாதாரண விஷயம் இல்லை மாதேஷ் இல்லை அண்ணாமலை அவர்கள் ஜெயித்தாருன்னு எந்த புள்ளியை வச்சு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க நான் ஒரு தேர்தல் கணக்கீட்டில் சொல்கிறேன் தேமுதிகவையும் பாமகவையும் எடப்பாடியால் பேச முடியல இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஏழு பிளஸ் ஒன்று கொடுத்து அன்னைக்கு உட்கார வச்சு எடப்பாடியால் இன்னைக்கு முடியலன்னு சொல்றீங்களே அண்ணாமலை முடிச்சிட்டாரா பிஜேபி முடிச்சிருச்சேன் அவங்கள தேமுதிக பாமகவ ஃபைனல் பண்ண முடியல அவங்களாலையும் முடியல இல்ல இப்போ வரைக்குமே அவங்க அதிமுக பக்கம் தான் போறேன்றாங்க சார் தேமுதிகவும் அதி பாமகவும் மதேஷ் அஞ்சு சீட்டு கண்டஸ்ட் பண்ண பாஜகவும் இருபது சீட்டு கிட்ட கண்டஸ்ட் பண்ண அண்ணாதிமுகவும் ஈக்குவலா வச்சு நீங்க பேசினதே அண்ணாமலைக்கு வெற்றி மாதேஷ் அண்ணாமலை அந்த இடத்துல தமிழிசை மாதிரி ஏமாளி ஆயில்ல அன்னைக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் எங்க அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் ரஜினிகாந்த ஒரு ஆப்ஷனாக காட்டி பத்து சீட்டு வாங்கிட்டாருன்னு திருநாகர் சொன்னே அவருக்கு திறமையை நான் பாராட்டியிருப்பேன் சரி தமிழிசை வந்து அஜித் அது இதுன்னு பேசி டேக்கிட்டார் லீவிட்டு ஆஃபர் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கிறத அன்னைக்கும் நான் இன்னைக்கும் சொல்லுவேன் அன்னைக்கும் சொல்லுவேன் உண்மை சரி அதே மாதிரி இன்னைக்கு அண்ணாமலை பாஜகவா அண்ணாதிமுகவான்னு இந்த அளவுக்கு அண்ணாதிமுக ஸ்டேச்சு ஸ்டேச்சரை இறக்கி பாஜக ஸ்டேச்சரை உயர்த்தினதே அண்ணாமலைக்கு பெருமை தான் ரிசல்ட் தான் முடிவு பண்ணும் கொங்கு மண்டலத்தில் நாங்கள் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கோம் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளை நம்பி இருக்கோம் ஓகே நீ பெரிய மாநிலங்களாக இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள் பாஜகவுக்கு எதிராக தான் இருக்குது அதை வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறது திமுகவின் தலையங்கம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கு டெல்லியிலும் பஞ்சாபிலும் ஆம் ஆத்மி மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவும் தேசியவாத காங்கிரசும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாடி பீகாரில் ஆர்ஜேடி காஷ்மீரில் பருக் அப்துல்லாவும் மெகபூவா முக்தியும் ஜார்க்கண்டில் முக்தி மோர்ச்சா இவ்வளவும் வந்து பிஜேபிக்கு எதிராக இது மோடிக்கு எழுதாலும் எழுதி எதிராக எழுதுனது இல்லை மாதே சீமானுக்கு எதிராக எழுதுனது என்ன மோடி தடுக்கக்கூடிய பலம் எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் அது மெசேஜ் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸு உங்களால் நினச்சி மோடியை தடுத்துட முடியாது எனக்கு ஓட்டு போடுங்கப்பான்னு சீமானுக்கு இன்டெரக்ட் கிளைம் அது இதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் நான் சொல்லட்டா டெல்லியில் பார்லிமெண்டில் யார் ஜெயித்தா வெஸ்ட் பெங்காலில் அசம்பிளில் படையடி வாங்கின பாஜக பார்லிமெண்ட்ல பதினெட்டு சீட்டு ஜெயிக்கல சரி உத்தரப்பிரதேசத்தில் யாரு பார்லிமெண்ட்ல ஸ்வீப் பண்ணா அசம்பிளியும் ஜெயித்தா இந்த நானூறு முன்னூத்தி எழுபது எல்லாம் மாயன்றது இந்த கட்டுரை இந்த கட்டுரையில அதான் சொல்றாங்க மாயை அது பிஜேபி உண்மையாவே பலமா இல்லைன்றாங்க அவங்க மோடி மூன்றாவது முறையும் பிரதமராக வருவார் சரி பழைய சீட்டோட அதிக சீட்டு கிடைக்கும் பழைய பெர்சன்டேஜோட அதிக பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இது ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு எல்லாரும் பேசுறது தானே சரி இப்படி முரசில் எழுதுனத கூட எழுத காமெடியை விட மோடி சொல்றது நியர்பை ட்ரூத் அப்படியா பாருக்கா அது தெரிஞ்சிட
சரி ரவீந்திரன் துரைசாமி தான் சொல்லுவார் ட்ரம்ப் வரைக்குமே அவர் என்ன கம்யூனிட்டின்னு சொல்றவர் நீங்க நாட்டுக்கோட்டை <laughs> 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 இவங்க வந்து அப்பர் காஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருந்த கம்யூனிட்டி தான் அவங்கள பிசியில கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தொண்ணூத்தி நாலுல அதுக்கு பிறகு ஓபிசி இந்தியாவுக்குள்ள வந்த பிறகு அவங்க தொண்ணூத்தி நாலுல வந்தவங்க மோடி தேர்தல் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து இந்திய அளவிலேயே ஓபிசியா வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த கம்யூனிட்டியை மோடி தான் ஓபிசி ஆக்கினாருங்கிறது பொய் மோடிக்கு பிரதர் தெலி அசோசியேஷன் தலைவராக இருக்கிறார் ஏற்கனவே காங்கிரஸ்ல இருந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னை பிஜேபியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஜக தலைவர் இதுக்கு தெளிவான விமர்சனம் கொடுத்திருக்கிறாரு தெலி அசோசியல இருந்து ராகுல் காந்தியை கண்டிச்சிருக்கிறாங்க தெலிங்கிறவங்க செக்குல எண்ணெய் ஆட்டி ஒரு புனிதமான தொழில செய்யக்கூடிய ஒரு ஜாதி மானிய செட்டியார் நம்ம ஊர்ல நம்ம இந்த இது ரோஹிணி தேட்டர் அவர்லாம் போஸ்டர் போடுவாரு மோடிக்காக வினோஜ் பி செல்வம் அவருக்கு அவருக்கு அந்த ஃபேமிலியில உள்ள தம்பி தான் நாங்க வினோஜ் பி செல்வம் சொந்தக்காரர் தான் மோடின்றீங்களா எப்படி வாணி செட்டியாரு எங்க பூணூல் அணிஞ்ச முஸ்லீம் இந்த பிராமணர்கள்லாம் சொந்தக்காரன் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கும்போது முஸ்லீம்கள்லாம் ஒன்னா இருக்கும்போது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டெல்லிகள்லாம் ஒன்னா ஏன் மதேஷ் இருக்கக்கூடாது அதுல என்ன இருக்குது நேஷனல் கம்யூனிட்டியா ஏன் வரக்கூடாது நான் பொய் சொல்றாரு அவரு சாதிவாரி கணக்கு உங்களுக்கு எடுக்கணுமா வேண்டாம் சார் சாதிவாரி கண்டிப்பா எடுக்கணும் மோடி எடுக்க மாட்டாரு அப்படின்றாரு எடுக்க மாட்டாருந்தான அதனால தான் எடுக்கல அவர் டெல்லி காஞ்சி சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர் ஓபிசி கிடையாது அதனால எடுக்க மாட்டார் அவருன்றாரு பீகார்ல எடுக்கிறதுக்கு முழு ஆதரவு கொடுத்தது உள்துறை அமித்ஷா தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாரு ஜாதிவாரி கணக்கெடுத்த நிதிஷ்குமார் இப்ப பாஜகவில தான் இருக்கிறாரு என்டிஏல தான் இருக்கிறாரு ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புங்கிறத கூடவே கூட நினைச்சாருன்னா எப்படி நிதிஷ்குமார் எல்லாம் கூட்டணியில வச்சிருப்பாரு அப்படியெல்லாம் இல்ல ராகுல் காந்திக்கு மோடிக்கு எதிராக வேற இஷ்யூ இல்லாம ஜாதிவாரி கணக்கெடுக்குங்கிறத எடுக்கிறாங்க அதை மோடி அடிச்சிட்டாரு காமராஜ் வந்து நெகிரு மக்களை சந்திச்சு பிரதமரா வர்றதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்கிட்ட தான் இருக்குது பெரியாருங்க முதல் அரசியல் சத்த சட்ட திருத்தத்தை கேட்குறாரு பெரியாரை மீறி நாம் இதில் சட்ட திருத்தம் பண்ணி கொடுக்கலன்னா பெரியார் காங்கிரஸை இங்கே காலி பண்ணிவிடுவார் காங்கிரஸ் இங்கே சுத்தம் ஆகிடும் அதனால் அரசியல் சட்ட திருத்தம் பண்ணி கொடுத்தே ஆகணும்னு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியில் தீர்மானம் போட்டு முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை நேர்கிட்ட காமராஜ் தன்னோட பவர் பாலிடிக்ஸில் பண்ணி கொடுக்குறாரு இதுதான் வரலாறு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவருக்கு இந்த நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தின் மூலவர் காமராஜ்ங்கிறது அதை தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு நெகிர் அதை ஏன் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு முன்னா அவர் மக்கள் அங்கீகாரத்தை பெறல மங்க மக்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற பிறகு இதே காமராஜ் வந்து நேர்கிட்ட சொல்கிறார் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதா பண்ணக்கூடாதான்னு சொல்லும்போது காக்கா கலேக்கர் கமிஷன் போடுறாரு அப்புறம் காக்கா கலேக்கர் கமிஷன்கிட்ட போடும்போது நெகிர் இதில் பிராமணர்களுக்கு என்ன இருக்குது அது இருக்குன்னு பார்க்குறாரு இந்த காக்கா கலேக்கர் கமிஷன் இந்தியா ஃபுல்லாக உள்ள ஓபிசிக்கு தான்னு சொல்லும்போது அது கொடுக்கலன்னா என்ன நடந்துடும் நான் தான் மாசில் வந்து ஜெயித்துட்டேன்னு காக்கா கலைக்கர் கமிஷனை குப்பை கூடையில் தூக்கி போடுறாரு நகரு ஓகே மண்டல் கமிஷனை ஜனதா கட்சி ஆட்சி காலத்தில் பிந்தேஸ்வரி பிரசாத் மண்டல் சரண் சிங் வாஜ்பாய் அத்வானி மொராஜி தலைமையில் இருந்த அரசில் இருந்தவங்க போடுறாங்க அதை வந்து கவர்மெண்ட் விழுந்துருது சரண் சிங் மொராஜி தராரில் ரெட்ட உறுப்பினர் தராரில் அது பிறகக்கூடிய காங்கிரஸ் வந்து அதை குப்பை கூடையில் நெகிரில் தூக்கி போட்ட மாதிரி குப்பை கூடையில் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க காங்கிரஸ்காரங்க அதற்கு பிறகு பிபி சிங் வந்து அதை வந்து நிறைவேற்றுவார் ஆக மண்டல் கமிஷனை சரி அதுக்கு முன்னில் காக்கா கிளேக்கர் கமிஷனையும் குப்பை கூடையில் தூக்கி போட்டது நெகருவும் இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தியும் சரி இதை வந்து இன்னைக்கு மோடி பேசுறாரு உடனே ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு மோடி எதிரானவர் அவர் வந்து ஓபிசி இல்லைன்னு சொன்னால் எதுக்கு மோடியை நீச்சின்னு சொன்னீங்க என்ன செக்கில் எண்ணையாட்டி அக்ரகாரத்துக்கும் கோயில்களும் கொடுக்கறது இழிவான தொழிலா அப்படி யாரும் மென்ஷன் பண்ணி அவர் செக்கில் என்னாடுற அந்த வம்சத்தில் வந்தவர்னால யாரும் சொல்லியா சார் நாம சொல்றாங்க தெளிங்கிறது அதுதான் ஆயில் ப்ரெஷர்ஸ் சரி புனிதமான தொழில் ஓகே அக்ரகாரத்துக்கும் கோயில் சமூகத்தை சார்ந்தவர்னு தான் ராகுல் சொல்றாரு டெலி சமூகத்தை தாழ்வாக எங்கேயும் சொல்லலை தெலி சமூகத்தை தாழ்வாக சொன்னதா கூட நான் சொல்லலை தெலி சமூகம் புனிதமான தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகம் அதை ஏன் நீச்சி இழிவான தொழில் செய்யக்கூடிய சமூகம்னு பிரியங்கா காந்தியும் இவங்க மணிசங்கரன் பேசுறாங்கன்னு தான் கேட்கிறேன் ஒன்னு ரெண்டாவது மோடிக்க பாட்டியும் மாயாவதிக்க பாட்டியும் அக்கா தங்கச்சி இந்த பிரச்சனை இப்படி
குஜராத் முதல்வர் உடம்புலையும் யூபி முதல்வர் உடம்புல ஓடுதுன்னு ஏன் சொன்னீங்க அடுத்தால நீச்சி மோடின்னு சொல்லும் போது மாயாவதி சொன்னாங்க அவங்க ஷெடியூல் காஸ்ட் நீச்சா எந்த நீச்சின்னு காங்கிரஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்போ உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு இடத்துல மோடி நீச்சின்னு சொல்லுவீங்க இழிவான ஜாதிக்காரன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு ஓபிசி எல்லாம் திரண்டுட்டாங்க விழிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சா இல்ல இல்ல மோடி மோடி ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்காரங்கன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப காங்கிரஸ் காரங்களோட ரெட்டை இடம் மோடியின் புகழ் செல்வாக்கு ஒரு இந்தியராக அவர் பிராமணராக இருக்கட்டு அப்பர் காஸ்ட் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாரா இருக்கட்டு வாணிய செட்டியாரா இருக்கட்டு எப்படி இருக்கட்டு ஓபிசி நாங்க நினைக்கிறோம் மோடி செட்டியாருன்ட்டு எப்படி இருக்கட்டு அவர் ஒரு இந்தியராக அவர் இந்தியாவின் பெருமையை இந்தியர்களின் பெருமையை இந்தியர்களை நெகிரு இந்திரா காந்தி போன்றவர்கள்லாம் இழிவாக நடத்திய காலகட்டத்தை தாண்டி இந்தியாவின் பெருமையை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு இந்தியராக மோடி இருக்கிறார் அவர் ஓபிசி தானே எங்களுக்கு தெரியும் சரி பட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஒட்டுமொத்த இந்துக்களின் தலைவராக ஒரு இந்தியாவின் பெருமையை நிலை நிலைநாட்டக்கூடிய இந்தியராக இருக்கிறார் இது சோனியா காந்தி அம்மையா இருக்க மகனுக்கு எப்படிங்க பிடிக்கும் மக்கள் நீதி மையம் என்ன முடிவுல சார் இருக்காங்க அவங்க எந்த பக்கம் போவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எந்த பக்கமும் இல்லை ஒரே பக்கம் தான் அல்லது தனிச்சு திமுக தான் திமுக தான் திமுக அக்காமடேட் ஆயிடுவாங்க அல்லது ஒரு ஆள் எட்டு தொகையில் தனிச்சு போட்டிவிடுவாங்க அவ்வளோதான் திரு பண்ருட்டி வேல்முருகன் அவர்கள் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி அதிமுக பாஜகலாம் என்னை அழைக்கிறார்கள் நானும் திமுக கிட்ட சீட்டு கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எங்களுடைய பிரதிநிதித்துவமும் இங்க தமிழ்நாட்டில் ஒழிக்கிற மாதிரி சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்திலேயே ஒழிக்க வேணும் ஒரு சீட்டாவது கொடுங்க அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்கிறீங்க இந்த பக்கம் அதிமுக பாஜக கூப்பிடுதுன்றாரு திரு வேல்முருகன் அப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரியுது ஸ்டாலின் கொடுக்கறது எம்பி போஸ்ட்னு தெரியுது எல்லாத்துக்கும் ஓகே அது வாய்ப்பு இருக்கா திரு வேல்முருகன் அவர்களுக்கு அவர் விரும்புறாரு அதை ஏன்னா இந்த பக்கம் புரட்சி பாரதம் கூட அவங்களும் ஒரு சீட்டு ஏடிஎம்க்கு கொடுக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் சீட்டுக்கு உள்ள அணியும் எம்பி போஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய அணி ஒன்னா மாதேஷ் மரியாதை கிடைக்கும் வேல்முருகனுக்கு கிடைக்கணும் அந்த அளவுக்கு ராமதாஸ் ஸ்டாலினை கடுமையா விமர்சிக்கும் போது ஸ்டாலினுக்கு துணையா நின்று வன்னியர் ஓட்டுகளை கொண்டு வர்றதுக்கு துணை நின்றவர் வேல்முருகன் அதற்குள்ள மரியாதைக்குரியவர் தான் வேல்முருகன் நிறைய விஷயங்கள் சார் நானூறு மோடி நானூறு தொகுதிகள் எப்படி வெற்றி பெறுவார் இந்த வடக்கு தெற்குன்ற மாதிரி நார்த்தில் பூரா மோடிக்கும் பாஜகவுக்கும் செல்வாக்காக இருக்கு சவுத்தில் இல்லைன்னெல்லாம் சொல்லாதீங்க சவுத்தில் இருக்கு பாருங்கள்னு ஒரு கணக்கு சந்திரபாபு நாயுடு எல்லாம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தீங்க இதையெல்லாம் மக்கள் நம்புறாங்களான்றதை பார்ப்போம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுவதுக்கு நன்றி சார் மக்கள் நிரூபிப்பாங்க மாதேஷ்